Swastiasti. Perkenalkan nama saya Putu Meri Lestarian Remi dengan NIM 21304016 dari kelas 2A Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya bersama narasumber saya yaitu Perkenalkan nama saya Kade Iliani, saya dari kelas 12 IPA 1 dari SMA Negeri 3 Singa Raja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis mengenai permasalahan motivasi belajar dan penggunaan metode pembelajaran yang paling efektif untuk diterapkan. Nah, jadi saya ingin bertanya kepada De Yuliani eh, masalah motivasi belajarnya seperti apa? Apakah ada bisa disebutkan? Nah, masalah motivasi saya belajar terutama di sekolah itu eh, yang pertama itu saya itu kurang masa percaya diri gitu eh, pada saat eh, disuruh menjawab gitu oleh guru. Nah, yang kedua. Pada saat pelajaran dimulai, guru sangat jarang atau sangat cenderung jarang memberikan motivasi kepada siswanya. Nah, yang ketiga itu, saya sulit mengerti materi yang dijelaskan oleh guru. Nah, yang keempat, cara mengajar guru yang cenderung membosankan. Eh, jadi saya akan uh, memberikan solusi uh, kepada uh, solusi mengenai motivasi permasalahan motivasi belajar yang dihadapi oleh Kak Yuliani dengan menggunakan model pembelajaran ARCS. Nah, yang pertama itu ada attention, di mana misalnya Kak Yuliani tadi mengatakan bahwa materi yang disampaikan oleh guru kurang menarik. Nah, bisa uh, Kak Yuliani bisa misalnya setelah setelah pembelajaran Kak Yuliani bisa menonton video pembelajaran sesuai dengan materi yang tadi disampaikan gurunya yang membuat Kak Yuliani menjadi membosankan. Nah, misalnya seperti ini Kak Yuliani misalnya materi yang Kak Yuliani kurang mengerti itu adalah materi tentang ekosistem. Nah, jadi Kak Yuliani bisa menonton video pembelajaran mengenai ekosistem seperti ini. Tadi Kada Yuliani juga menyampaikan bahwa Kada Yuliani eh, kesulitan dalam memahami materi. Nah, Kada Yuliani bisa belajar dengan menggunakan metode mid mapping. Nah, contohnya seperti ini. Nah, eh, jadi Kada Yuliani bisa menggunakan mid mapping eh, dengan eh, pokok, eh, misalnya eh, pokok bahasan itu, misalnya protista. Protista itu ditulis di tengah-tengah. Nah, di selanjutnya dikasih cabang, misalnya ada klasifikasi dari protista seperti itu, terus ada ciri umumnya di, dikasih cabang lagi seperti itu, dan bisa kalau misalnya membuatnya di melalui internet juga bisa menggunakan animasi-animasi serta gambar-gambar yang menarik agar agar tertarik untuk mempelajarinya. Yang kedua itu ada relevan. Nah, yaitu mengaitkan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. E, jadi, e, Kada Yuliani bisa mengaitkan misalnya e, pada pembelajaran e, sistem pencernaan. Nah, e, De Yuliani bisa mengaitkan pada saat e, mengunyah makanan dalam kehidupan sehari-hari seperti kegiatan Kada Yuliani, misalnya sistem gerak e, pada saat menyapu, kamu menggunakan tangan, kaki untuk berjalan seperti itu. Nah, tadi Kada Yuliani e, mengatakan bahwa mengalami masalah motivasi yaitu e, e, kurang percaya diri. Nah, e, di sini pada metode ARCS yaitu ada confidence yaitu menumbuhkan rasa yakin pada siswa. Nah, Kada Yuliani bisa e, berlatih, misalnya e, mau presentasi nih, Kada Yuliani nggak percaya diri, e, bisa berlatih melalui cermin, latihan-latihan. E, Uh, terus misalnya kalau ditunjuk guru uh, uh, Kada Yuliani dapat uh, menjawab dengan percaya diri uh, bahwa uh, walaupun jawaban Kada Yuliani salah Kada Yuliani harus tetap percaya diri 
Nah yang terakhir itu ada satisfaction Yaitu membangkitkan rasa puas siswa terhadap pembelajaran Nah jadi kakak ingin bertanya kepada Di Iliani Jenis-jenis jaringan otak itu apa saja ya? Nah yang pertama ada otot jantung Yang kedua ada otot polos Yang ketiga ada otot luri Bener banget nih uh, Jadi uh, yang tadi disampaikan oleh Kada Iuliani mengenai jenis-jenis jaringan otot itu Yaitu otot jantung, otot polos, dan otot luri itu udah benar uh, nah, Jadi Kada Iuliani juga harus rajin-rajin belajar lagi uh, Agar dapat meningkatkan prestasi Jadi kakak ingin bertanya mengenai uh, metode yang diterapkan guru ketika mengajar di sekolah Apakah Adik Yuliani merasa senang dengan menggunakan itu bisa mengerti materi dengan cepat atau seperti apa? Nah, guru saya di sekolah lebih dominan memakai metode ceramah. Nah, menurut saya itu cenderung sangat membosankan. Apalagi guru itu ngomong itu terus berjam-jam gitu. Mendengarnya itu jadi merasa membosankan gitu. mendengar materi yang disampaikan nah, mengen- men- untuk uh, menanggapi mengenai bahwa guru di sekolahnya Kada Iuliani ini lebih banyak menggunakan metode uh, metode ceramah nah jadi menurut kakak uh, Kada Iuliani juga m- bisa menggunakan metode diskusi misalnya uh, pada saat waktu istirahat uh, Kada Iuliani juga bisa berdiskusi bersama teman-teman Kada Iuliani misalnya Tadi Kak Uliani kurang memahami materi yang sudah dijelaskan oleh uh, ibu, ibu gurunya. Uh, terus uh, Kak Uliani bertanya dan dengan temannya yang sudah merasa paham, saling bertukar informasi seperti itu. Nah, Kak Uliani juga bisa menggunakan di, uh, di rumah bisa membuat mid mapping untuk bisa menger- lebih cepat mengerti uh, pembelajaran uh, materi pembelajaran yang sudah dijelaskan. dan yang akan dipelajari nah sekian video dari saya saya akhiri dengan mengaturkan para mesanti om santi 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 om